Thưa quý vị, đầu năm học 2014, Tri Cục Thi hành án thành phố Việt Trì có thiên hành cưỡng chế thi hành án đối với công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Hưng. Tài sản cưỡng chế là một tòa nhà thương mại dịch vụ nằm trên diện tích đất 300m2. Điều khó hiểu là trước khi công tác cưỡng chế được tiến hành, Tổng cục Thi hành án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đều có văn bản yêu cầu tạm dừng việc cưỡng chế này để điều tra làm rõ nhiều tình tiết. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, đơn vị thi hành án thành phố Việt Trì vẫn quyết tâm thực hiện đến cùng việc cưỡng chế. Và tính đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa khép lại cùng với vô số những lá đơn khiếu kiện, kêu cứu của doanh nghiệp gửi đi nhiều nơi. Đây là những hình ảnh của buổi cưỡng chế án dân sự do Tri Cục Thi hành án thành phố Việt Trì tiến hành đối với công ty Việt Hưng vào ngày 14 tháng 1 năm 2014. Thời gian chỉ cách Tết giáp ngọ đúng nửa tháng có sự tham gia của quân đội và công an. Trường ấy đã đủ để nhận thấy sự quyết tâm cao của cơ quan thi hành án Việt Trì trong lần cưỡng chế này. Là bản án của tỉnh Phúc Thẩm đã tuyên là giữ nguyên hợp đồng tín dụng và trả lại nhà cho tôi rồi nhưng thi hành án không chấp hành như tôi được hiểu và được học và được biết luật pháp Việt Nam là bản án của tòa án là cao nhất bất cứ một công dân nào của đất nước này cũng phải thực thi kể cả người cao nhất nhưng tôi không hiểu vì sao thi hành án của tỉnh phú thọ vẫn cứ thực hiện cưỡng chế còn đây là quyết định 16 năm 2012 của Tòa án Nhân dân thành phố Việt Trì, cơ sở pháp lý quan trọng nhất để cơ quan thi hành án Việt Trì tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm từ hình thức đến nội dung của quyết định này và có văn bản yêu cầu hoãn cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên, việc cưỡng chế vẫn đã diễn ra. Tòa án tỉnh đã thủ lý và có văn bản đề nghị thi chi cục thi hành án thành phố Việt Trì tạm dừng việc thi hành án để xem xét về kháng nghị và giải quyết giám đốc thẩm. Thế và kết quả giám đốc thẩm ấy thì đã hủy cái quyết định số 16 này vì cho rằng là vi phạm thủ tục tố tụng. Vậy có nghĩa là một tài sản lớn của doanh nghiệp bị cưỡng chế kê biên bằng một quyết định mà tính đến thời điểm này đã bị tuyên hủy. Bên cạnh đó, hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong quy trình thẩm định tài sản cũng như tổ chức bán đấu giá cũng bộc lộ khá rõ ràng. Kiểm sát viên họ phát hiện ra một số yếu tố đó là diện tích đất không trùng khớp với cái diện tích đất mà mà cái hợp đồng và lãnh mà công ty Việt Hưng đã ký. Hai nữa là số tầng. Theo giấy phép xây dựng thì công ty Việt Hưng xin phép xây dựng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng là chỉ có 6 tầng và một tung. Nhưng khi thực hiện cái việc cái biên thẩm định đánh giá khả năng thi hành án thì không phải là 6 tầng một tung mà là 7 tầng một tung và một tầng hầm. Khi thẩm định thì viện kiểm sát họ phát hiện ở đây và họ có ý kiến ngay trong quá trình kiểm sát là tạm dừng việc thi hành án. Có thể nhận thấy căn cứ pháp lý cho việc cưỡng chế này là chưa đầy đủ. Hàng loạt các quy định trong quy trình thẩm định bị bỏ qua, công tác bán đấu giá thiếu công khai, minh bạch và điều đáng lưu ý ở đây là khách hàng mua được tài sản pháp mại của bị đơn lại chính là nguyên đơn của vụ án này. Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ, đơn vị trước đây cho doanh nghiệp này vay tiền.